उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी उनकी जान और जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है और उनके बड़े भाई जो एमपी पी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए वहाँ पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो जो पॉइजन उनको दिया गया और उसके बाद उनको फ़ौर एक दिन के अंदर या दो दिन के अंदर वापस हॉस्पिटल जेल भिजा दिया गया जिससे उनकी मौत वाक़ में हुई है तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है ये दूसरा ऐसा वाक़ हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशल कस्टडी में उनकी मौत हुई है एक को तो शूट आउट हुआ अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई सर अब तो मतलब आ, इस पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है राजनीति हो रहा है इस पर आपका क्या कहना है क्योंकि देखिए ये देखिए पॉलिटिक्स तो... का सवाल नहीं है क्या पॉलिटिक्स हो रही है एक सुनिए एक आदमी तो मर गया जो जुडिशल कस्टडी में है ठीक है कोर्ट ने उनके ऊपर सेंटेंस दिया मगर आपकी कस्टडी में है जुडिशल कस्टडी में है और ये तो दूसरा वाक्य है इसमें पॉलिटिक्स क्या है जब जुडिशल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस अप्रीहेंशन का इजहार कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं तो उसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई एक आदमी की तो मौत हो गई ना इसमें पॉलिटिक्स करना क्या है वो तो वो तो अपनी जान दे दी हो जान चले गई उनकी तो पॉलिटिक्स क्या हो रही अब जान जाने की जिम्मेदारी किस पर है इसको पॉलिटिक्स क्या करना है इसमें तो सच्चाई को जानना है जस्टिस को जस्टिस करना चाहिए two convicted prisoners one happened to be an ex mp was shot dead uh mr ansari was a, was a, an ex mla and he was in judicial custody and when uh, this family has filed a case in supreme court stating to the honor supreme court that there is an apprehension by the family that he will be killed inside the prison now he dies and the family said that slow poison was given and the surprising and shocking thing is that he was not taken to a specialist hospital he he was taken to a hospital where no proper medical attention was given to him and then the most surprising thing and shocking thing is that within uh, a short span of time he was sent back to the prison so definitely what the family is demanding i i uh, i hope that the uttar pradesh government in the interest of justice in the interest of rule of law will have an impartial inquiry and 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 the, and the whole world should know what has happened and this is not on this is not how people just go away you know just die in in, in a judicial custody aapko well, kya lagta hai ki uttar pradesh jailon mein suraksha nahi hai sir is tarah ke kai sare pichle baar bhi minorities pe aapne baat ki utai minorities ko wahan par mara ja raha hai to is tarah ke aarop hai मैंने आप आप सवाल आप भी कर रहे हैं मेरा जवाब भी आप दे रहे हैं तो सही है बिल्कुल सर वन लास्ट क्वेश्चन क्या सुरक्षा नहीं है क्या नहीं आप देखिए अगर कोई हथकड़ी में दो प्रिजनर्स हैं और उनको पुलिस के सामने उनको गोली चला दी जाती है और अगर कोई वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ फेसबुक पे अनाप शनाप बकले तो अड़तालीस घंटे में आप पहुँच जाते उसको ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए इससे संविधान के ताल्लुक से कोर्ट्स के ताल्लुक से जो इकबाल होता है ना वो इकबाल को बरकरार रखना चाहिए सर यू आर बैरिस्टर सो सिक्स हंड्रेड लॉयर्स राइटिंग अ लेटर टू सी जी आई एंड प्राइम मिनिस्टर कॉलिंग इट बुलिंग एंड कांग्रेस इज आई नो नोन फॉर दिस इज आई एम नीदर स्पोक्स पर्सन फॉर बोथ द पार्टी थैंकफुली